ആവശ്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്താണ് അതിനൊരു ഒരു എന്താ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു ഒരു ഓറിയറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് പേഴ്സണലി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ ലുക്ക് ചേഞ്ചും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു മിററിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇയാളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ള ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിൽട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആക്ഷനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആറാട്ടുപുഴ മേലായത് പണിക്കറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ഇനി തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് പറയട്ടെ ഈ സിനിമയിലൂടെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ചരിത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ സിനിമയായിരിക്കും അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നമ്മൾ നങ്ങേരിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സമരം മാറുമറിക്കൽ സമരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അയച്ച ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണികർ ഇതെവിടെയും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ സിനിമയിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് പരാമർശം വരിക അതെ 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 സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുത പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറാട്ടുപുഴ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ കേരളം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മൊത്തം ഒന്നും അധികം അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ആയിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആവണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും empowering it them and helping them to voice their opinion as you can see our film is about the lower caste people and how they were treated so she stood against mulakaram the breast tax and uh, at that time you can only imagine but you can't feel what the women went through that you can only imagine uh, have you went through their uh, kind of uh, emotions at all uh, 
no not uh, to be honest not as authentic to what they went through because yeah. obviously they that was real yeah. we were on set but to at least to be at a uh, slightly 50 or uh, maybe 70 80% i i tried portraying whatever is she uh, felt or been through of course because uh, of vinian sir he helped me paint that part um so to conclude she is really really very strong and in today's time the women that uh, we have here in today's time they will relate to her and they would relate to every emotion that she went through the film and they will have like a lot of angst and nerve wracking emotion that how could anyone treat someone like that so yeah she is very strong and uh, she has that leadership quality and she really pushed all the women and she stood for the right is there any similarity between kayadu and lagini yes a lot oh, i mean really? the kind of uh, she is just like up front she is not scared of anyone yeah. let there be anyone in front of her she is just say yeah. also there are people who also that confidence only mm-hmm. comes because um there are people who support that uh, uh personality also yeah. like veda the panikar and nangeli they were there or uh, to have vela the panikar back uh, with her was a great thing imagine at that time it now also we have male dominancy but at yeah. that time imagine there were british people there were a lot of male dominancy domain. yeah dominant but at that time vela the panikar supported nangeli and he was there throughout so to have that support and to be out front and not scared not to be scared of anyone i am slightly like that i i i say whatever is in my mind and i can't stand so you are uh, transparent yeah yeah i'm transparent and i can't stand people not treating anyone uh, properly and just disrespecting if they are nice people they haven't done anything wrong so yeah i'm slightly like that out there <laughs> okay and since you will say like there were a lot of film that angle organized it എങ്കിലും ഒരു നായകന്റെ കുപ്പായം അടങ്ങുന്നത് ഹാപ്പി വെഡിങ്സിലൂടെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്താ പറയുക വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ സിനിമകൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന സിജുവൽസൺ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ലോകമേ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത സിജുവൽസൺ എന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ബോധം നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ and how are you uh, gone for tuition for malayalam yeah, yeah i did it <laughs> <laughs> how is malayalam it is difficult of course it is very i mean uh, malayalam is the most difficult language that we have in india i if i can say because it has okay. a lot of tongue twisting a lot of different letters that we don't have in usual like kakaga at the a lot other kakaga in malayalam okay. so that was really difficult to learn and uh, yeah i did a 15 days workshop to okay. learn the dialogue to understand the script uh, the character how did you grasp it had to she like, she, she has really good grasping power uh-huh. aha yeah. kick learner yeah kick yeah, learner maybe you can say that uh, but uh, i also like i am passionate towards my work so when you have passion you don't find you find things difficult but not in a cranky way you you will love to also do that thing without any uh, feeling of nahi yaar no you know when you are passionate everything goes smoothly 
നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താ പറയുക പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ സിനിമാ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് കൂടുകയാണ് ഹോഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൃഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് മാറാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹോഴ്സിനെ തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാണ് കാരണം ഈ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഈ മൊത്തം പ്ലാങ്ങാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പറക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ആകാശത്ത് കൂടി ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ അത് അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് അത് ട്രാവൽ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പീഡൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ <laughs> പറഞ്ഞു <laughs> അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാരണം സാറിന് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാണ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വിടരുത് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഞെട്ടണം ഇത് സിജുവൽസും തന്നെ ആണോ എന്ന് ആൾക്കാർ പറയണം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇയാൾ തന്നെ ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് സാറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസും സാർ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇറങ്ങി ട്രെയിലർ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ സോങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങി ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം എല്ലാ മലയാളികളും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് and uh, heard that uh, you have got uh, and were you times fresh piece over yeah i did <laughs> <laughs> and after that uh, you got many more opportunities from there yes uh, so i participated times fresh piece in 2021 yeah then be february 20 yeah 2020 i don't know <laughs> okay so uh, uh, yeah that was a big thing for me uh, like it really did open a lot of doors and i had a lot of opportunity and i really got ex- exposure a lot because of times and uh, through that people slightly got to know me and yeah so that was a hell of experience okay ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ആ പ്രാക്ടീസ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെൽ ബിൽഡ് ആയി ഒന്ന് സെറ്റായി വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നു അല്ലെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോയാണ് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നു ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കാരണം കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിനും ഇതൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഡയറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഇതിലേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ബോഡി യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിക്കായി അങ്ങനെയാണ് ജനുവരിയിലേക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ വന്നു പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നു പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കേട്ടിരുന്നത് അത് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് കേട്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ പറയുക കോവിഡ് വന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് അതുപോലെ പോയി ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ക
എന്താ പറയുക ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിൽ മുകുന്ദേട്ടൻ ജയറാമ് ഇവരൊക്കെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ എന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യും ചെയ്യും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് വേലായുധ പണിക്കറിലേക്ക് എത്തിച്ചു വരും അതെ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇതിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡി പെയിൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോഡി പെയിൻ അതായത് കളരി നമ്മൾ ചെയ്ത് രാവിലെ എന്ത് ആ ഈ അതായത് എല്ലാ മസിൽസും അറിയും എല്ലാ വേദന അറിയും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു വേദന എല്ലാ വേദനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ മാറി കുറച്ച് അതായത് ആ കളരി ഒരു പത്ത് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ കയറുന്നത് ആദ്യം കളരിയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് യൂസ്ഡായി ബോഡി യൂസ്ഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജിമ്മിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജിമ്മിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൗസ് റൈഡിങ്ങിന് കയറുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കളരിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത്രയും ബോഡി പെയിൻ ഉള്ളെന്ന് ജിമ്മിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ തരം ബോഡി പെയിൻ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതുവരെ നമുക്കറിയാത്ത മസിൽസ് വരെ പെയിൻഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മസിൽസൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെയാണ് കാരണം ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാലിലല്ലേ ഇത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഫുൾ ബോഡി അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഈ വർക്ക്ഔട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസ് വന്നിട്ടും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പെയിൻ എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെയിൻ നമ്മൾ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഷൂട്ടൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വന്നത് ആ വീണായിരുന്നു എൻ്റെ തോളിൽ കുറച്ച് യുറുമ്പ് ഗോഡ് സ്ക്രാച്ച് അങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇടയാണ് ആക്ച്വൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ശരിക്കും സിനിമകളിൽ അതിൽ ഗോകുലും ഗോപാലൻ പോലത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം കാശ് വരും അത് ഒരു ഫുൾ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞളിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുറിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും പിന്നെയും എല്ലാ ദിവസവും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലാണ് കിടന്ന് ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഊണ്ട് ഹീലായി കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണല്ലോ സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ കളർ പൊടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടും അതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അജയൻ ചേട്ടനൊക്കെ അജയൻ ചാലശ്ശേരി ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ കോവിഡിന് ആ ഏരിയയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ വായിലും മേത്തൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതെ ഭയങ്കര റിസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു കാരണം കോവിഡ് ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഷൂട്ടൊന്നും ബ്രേക്ക് ആവാതെ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി film and uh, i would be doing like i'll be being a heroine or an actress i mean i had that slightly in my mind that i really like performing on stage i like to be in like in presence like in stage and perform and people appreciating i liked that and i was slightly good at that i can say but i never thought that i'll be an actress actress like sometimes when you sit with friends and you watch films and you just say it no ki ha i want to be an actress yaar i want to be like that but i wasn't serious about it but uh, when i did my first ad and when i got my first film then i thought that okay i am really i mean i can do this i'm doing good and i can do better at this and i really want to continue doing okay. what i'm doing yeah last question vinay sir no kuri sulla try karna gambhir director ana അതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇനി ഒരുപാട് മാജിക്കുകൾ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങ
ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതുതന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫിലിം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സാർ ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ വൻ ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു